Thưa quý vị, người nông dân Việt thì có nhiều đức tính tốt như là sự cần cù, chăm chỉ và biết yêu thương, chia sẻ lẫn nhau. Tôi chắc chắn là nhiều quý vị đang theo dõi chương trình này thì sẽ đồng ý với chúng tôi như vậy. Bởi vì câu chuyện ngay sau đây mà chúng tôi chia sẻ với quý vị sẽ là câu chuyện của một bác nông ở miền Tây đã hiến gần một hecta đất của gia đình để xây trường, đã làm xúc động trái tim của rất nhiều người. 13 năm trước, nơi này chỉ là điểm nhô của trường cấp 2 Hòa Hưng Nghĩa là trường cấp 2 có thêm 1, 2 lớp 10, 11 của khối cấp 3 Do đó, học sinh của ba xã vùng sâu Hòa Hưng, Hòa An, Hòa Lợi Muốn học lên cao, phải đi sang huyện khác hoặc tỉnh khác Vậy là sau nhiều đêm chăn trở, ông Chín Thế cùng gia đình Mạnh dạn xin được hiến 8.000m2 đất vườn để xây trường Mảnh đất lúc ấy trị giá gần 1 tỷ 300 triệu đồng thập đó thì bác nằm trong cái sự thập đó đó là làm suốt nó mấy nhiệm kỳ vậy lo đường lo xá cho con em đi học lo đường rồi phải có 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 đất mà không nó đi học được <cười> cho nên phải phải lo đường rồi lo lo chỗ chỗ học nữa đáp lại tấm lòng của ông chín trường trung học phổ thông hòa hưng luôn đạt 100% học sinh tốt nghiệp và hơn 60% đậu đại học cao đẳng chỉ xếp sau trường chuyên của tỉnh kiên giang có một cái ngôi trường này thì Tất cả các em học sinh đó, đa số là nó sẽ nghỉ học bởi vì cái đường xá đi lại nó rất là khó khăn. Ví dụ như đây mà đi ra tới cái, cái, cái vị trí mà các em học được đó, là 3, 5, 70 cây số không nói rồi. Đò gian rất là cách trở. Không may là cũng có rất nhiều trường hợp các em đuối nước, tai nạn về đường thủy, tai nạn đường bộ cũng có. Lòng nhân ái cộng với sự cần cù lao động đã giúp lão nông 82 tuổi luôn khỏe mạnh và minh mẫn. Con đường trải dài từ lộ lớn đến cổng trường là phần đất ông mới hiến thêm để các trò đi về thông thoáng.